hello, good day po ulit sa inyo mga ka-tax training. So, today, bibigyan ko po ulit kayo ng uh, another tutorial. At ngayon, ay eh, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-file ng ating uh, BIR form number 1701 or the annual income tax return individuals including mixed income earner, estates and trust. So, yung sa previous video natin, 1701A yung tinuro ko. Uh, ito yung mga individuals earning income purely from business or profession. Pero pag sa uh, mga mixed income kayo, mixed income earner, tas estate and trust, 1701 po yung gagamitin nyo. So, yun. Uh, start na natin i-file yung uh, ating 1701. So, meron ulit ako ditong sample ng financial statement ng isang uh, individual. Uh, individual taxpayer or sole proprietor. So, ito yung itsura ng kanyang uh, income statement. So, dito tayo magbabase ng mga ilalagay natin doon sa uh, EBIR forms. So, yan. Lagay muna natin yung TIN number. So, doon din pala sa previous video ko na 1700. Uh, doon tinuro ko na rin kung paano mag-download at i-install itong uh, BI, uh, bagong EBIR form. So, check nyo na lang doon sa first part ng video. So, yun. Uh, input natin yung T-number ng taxpayer. So, make sure na nakaregister ito sa BIR. Kasi pag hindi, madedetect niya. Yan, for example. Yan, may nakalagay na. You have entered an incorrect TIN. So, nadedetect niya kung mali yung TIN na ating nilagay. So, double check natin lagi dun sa ating COR. Ayan, ito tama ko na. Yan, automatic nag-pick up na yung mga data kasi uh, nakapag-input na ako dito dati ng data. Pero pag first time ka mag-input, uh, i-encode nyo yan isa-isa. Pero pag sa second time, pag-input nyo lang ng team number nyo, yung mga data na in-input nyo nung first time, ayan, lalabas na sila automatically. So, select na lang natin yung uh, BIR form 1701. Yung merong version 2018 <coughs> kasi yung 1701 na walang version 2018 yun yung lumang form so dito tayo sa enhanced form na nung 2018 so click lang natin and then fill up yan so yung mga basic information dun sa main screen ayan naka fill up na dito so ang select lang natin is dito sa uh, for the year kung anong year kung anong taxable year yung ipafile natin. So, tama yan, 2020. And then, dito sa taxpayer type, kung kayo po ay single or kung kayo po ay professional, estate, trust, and compensation. So, kung single proprietor, ang pwede nyo lang uh, iselect dito sa Alpha Numeric Tax Code is itong BISCAM, Business Income Graduated ID Rates at yung uh, Business Income 8% ID Rate. Pag professional naman, dito lang kayo pwede mag-select sa income profession. Income from profession. Then, pag estate trust, and wala kayong pwedeng i-select sa anya, alpanumeric tax code. And then, pag trust naman, wala rin. Hindi pwede. Pag compensation naman, dito lang pwede sa compensation income. Dito naman, para ma-select nyo yung alpanumeric tax code nyo na mixed income, Uh, kailangan dalawa yung iselect nyo sa taxpayer type. It's either single proprietor and compensation earner or professional or compensation earner. So, yun lang. Kasi, pag single at professional, hindi niya tinatanggap. As well as yung estate entrance or any combination. Ito lang yung tinatanggap niya. Compensation and professional and compensation and single proprietor. So, yun. Kung mixed income earner lang kayo, ha? and then pwede nyo na, na kayo mag-select dito sa mixed income graduated IT rates at mixed income 8% IT rate. So, dito sa asis sa sample natin, uh, meron siyang business or trading. Trading business. So, ang uh, select natin dito is uh, single proprietor Then, tinatin kung 8% ba siya or graduated IT rates. So, yan meron siyang uh, administrative expenses. 
So, ay click natin dyan ay business income graduated ay the rates. Then, maglagay tayo ng birthday niya. So, dito sa taxpayer name ha, kung may pagbabago kayo dyan, hindi nyo pwede dito i-edit. Kailangan nyo bumalik dun sa main screen. Dun kayo mag edit Kung sakaling uh, gusto nyo baguhin or kung sakaling may mali kayong spelling. So, citizenship, Filipino. Then, claiming tax, foreign tax credit. Hindi nyo na yan lalagyan. Uh, dito sa civil status, single or married. So, kung married, select kayo dito sa line 17 and line 18. Pero kung single, no need na kayong mag-select dyan. So, exempt from income tax, no. Number 20, special preferential rate, no. And then, yun, automatic na yung 21 na graduated rates kasi yung sinelect natin dito sa alphanumeric tax code is graduated IT rates na. So, dito na tayo sa method of deduction kung itemize ba kayo or optional standard deduction. So, dito sa F, sample FS natin, may general and administrative expenses. So, automatic na siya ay uh, itemized deduction. Yan. So, after dyan sa mga basic information, punta na tayo dito sa page number 2. So, saan ba tayo mag-fill up dito? Dito tayo mag-fill up sa computation. Computation of tax uh, dito sa schedule number 3. Yan, tama, 3. Dito sa for graduated income tax rate. So, dito sa sales revenue. So, sa sales revenue, ang lalagyan natin dito is, kung magkano yun sa FS natin, itong uh, revenue, and then 14282140. 14282140. And then, tingnan natin kung meron siyang sales returns or cost of sales. Yan, meron siyang cost of services na 11413724. Ito siya sa line 11 or item 11. So, double check natin. 11413724. Yan. Tapos dito sa may itemize uh, deduction, click natin siya yung from part 4. Set sa line 13. So, Ikiklik lang natin itong link na to. Then, yun. Ila-direct nyo na tayo dito sa schedule 4 kung saan natin ilalagay yung mga allowable item ay seduction. So, magbibase ulit tayo doon sa ating uh, financial statement. So, kung mapapansin nyo dito, naka-total na siya. 2,172,360. So, ang titignan nyo dyan yung notes to financial statement ng uh, taxpayer. So, check natin yung Notes to financial statement kasi doon naka-breakdown yung administrative expenses niya. So, yun. Ito na yung kanyang uh, notes to financial statement. So, punta tayo ngayon dun sa breakdown ng expenses niya. So, check natin para ma-input natin sa EBIR. Ayun. So, ang expenses niya, ito. So, we break, yung breakdown ng expenses niya, ito. And then, kailangan natin tong isa-isahin uh, dun sa ating PBIR forms. So, for example, uh, double check muna natin kung tali siya. So, ang total dito ng administrative expense is 2172360. And then dito, 2172360. So, tali siya. So, yun. Input na natin yung mga expenses sa EBIR forms. So, yun nga pala yung mga ex expenses na wala dito sa EBIR form. So, since na limited lang yung uh, di para dito sa others, type na lang natin dito others. And then, uh, itotal natin lahat ng mga, yung mga expenses dito sa ating notes to financial statement na wala dito sa uh, account ng EBIR. 
So, for example, uh, itong fuel and oil. Wala siya dito sa account ng EBIR. So, set aside muna natin siya. So, copy-paste natin dito yung fuel and oil. <coughs> Tapos, lahat na hindi natin makita, di, na, lahat natin na nandito sa expenses na hindi natin makita sa EBIR, uh, set aside natin lahat dito and then ito total natin mamaya. Tapos, yung total, yun yung ilalagay natin dito sa others ng EBIR forms. Yan, representation, wala rin. And then yung salaries and wages. Yan, meron siya. 240,000. Then rental expense. Meron. Monthly. Communication. So, wala. Happy ulit natin. supplies yan natin kung meron guys wala rin so yun and then uh, professional fee meron sya uh, 17B miscellaneous expense kung meron So, wala. Add ulit natin siya dito sa ating others. Next na account is uh, depreciation expense 20,000. So, alam ba meron to eh. So, 1,000. And then, tolling fee. Wala rin. Add na natin siya dito sa ating others. Then, after nyo ma-gather yung uh, mga expenses na wala dito sa account sa uh, EBIR, to-total natin siya. So, yan. Ika natin itong auto sum and then enter. So, ang total niya is 1104991. So, yun yung ilalagay natin dito sa 17D or yung others natin. 1104991. Yan. So, check natin kung tali yung uh, total ng ating administrative expenses dito sa FS. Uh, 2,172,360. Dito naman sa total natin sa EBIR, 2,172,360. So, tali siya. So, yun. Next naman natin, balik tayo dun sa page 2. So, double check na natin yung mga, kung na-pick up niya, yung item is deduction, yun. Na-pick up niya na, 2,172,360. So, yun, yung sales revenue minus the cost of sales or services, 2,868,416. So, yun na. Minus niya. And then, i-deduct niya rin doon yung ordinary allowable deduction yung 2 million 172,360 so ang sagot dyan is dito sa line 18 automatic na co-compute 696,056 and then dito sa uh, line number uh, 25 yung total tax due compensation i-co-compute nya na yung kanyang tax due based dun sa ating uh, tax table So, ang tax due ng 696056 ay 104 and 014. So, doon na tayo sa ating uh, next page. Sa so, page number 4. So, yan. Dito naman, may kita natin yung sum of income tax due natin. Yung kanina, 104,000 
Yan. So, dyan, may kita mo yung summary no, in, uh, ng inyong uh, income tax due. Then, dito sa part 7, yung tax credit payment kung meron kayo. So, check natin dito sa FS audit natin kung meron. So, yun. Dito sa financial statement ng taxpayer, meron siyang creditable with all in tax na 101 and 369. So, saan ba natin siya ilalagay? Dito sa uh, line number 3. Creditable tax with the first three quarter. So, 101, 369. So, kaya natin kung meron pa. So, wala na. Yun lang. So, magtototal na dyan yung ating tax credit or payments. Tapos, check na natin sa page number 1. So, yun. Eh, babayaran ng taxpayer. 2,645. So, check na natin dun sa FS kung tama. Yun. So, yung tax dun niya, 2,645. So, yun. After nyan, validate natin. Click lang natin yung validate. And then, yun. May nakalimutan tayo. May nakalimutan tayo dito sa uh, part, uh, page 4, part 9, item 11. So, check natin yun. Page 4, part 9. So, ito yun yung item 11, net taxable income loss. So, ang ilalagay mo dyan is yung net income loss per box mo. So, ang ilalagay natin dyan, punta tayo sa page 2. So, dito sa may item 18, etong 696056, yun yung ilalagay natin dun sa page 4. Sorry, uh, 696056. Okay, natin dito. 696056. Ayan, after nyan, validate ulit natin. And then yun, validation successful na. So, balik ulit tayo sa page number 1. So, yun nga. Ito na yung uh, babayaran natin. 2,645. So, after nyan, save natin. And then, submit final copy. So, yan. Once na okay nyo yan, uh, may magsasubmit na yan. And then, magsisend sa email na nilagay nyo dun sa main screen ng uh, tax return information receipt. So, ipiprint natin yun. And then, uh, i-attach natin dito sa 1701. So, itong 1701, ipiprint din natin to So, click nyo yung print. And then, select nyo dito yung printer na kung ano yung available na printer sa na naka-install sa computers nyo. So, ayan. Print nyo lang. And then, uh, mga 4 copies. And then, i-attach nyo dito yung tax return information receipt and then <coughs> uh, ito na yung isasubmit nyo or ito yung ipapakita nyo dun sa accredited banks na pagbabayaran nyo so pero pwede rin bayaran to via Gcash so meron tayong uh, video dito tutorial on how to pay your BIR taxes uh, via Gcash So, I think yung video na yan is yung uh, 0605. So, same procedure lang din naman dun. Yun. So, after mabayaran to, okay na yun. Print nyo yung resibo. Kung sa Gcash kayo magbabayad. And then, kung sa banko naman, tatatakan to ng bank and then i-attach nyo din dito yung resibo. So, sana po may natutunan kayo kung paano ah uh, mag-file ng inyong uh, 1701 annual income tax return uh, gamit ang, EB, ang EBIR forms and then uh, nag-base tayo ng data dito sa kanyang uh, audited financial statement dito sa income, comprehensive income. So, maraming salamat po and don't forget to like, share, and subscribe.